ಪರಿಸರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಜಿ ರಾಯ್ಕರ್ ಇವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿ ಮೊದಲನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದು ತುಂಬಾ ಅಗಾಧ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರೋದು ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆ್ಯಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತು ಇದೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಂಗಾಯಶಯ ಆಯಿತು ಟಿಶ್ಯೂನ ಆಯಿತು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಕೊಡೋದು ಈ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಂದವಾಗಿರಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಸಬ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅವ್ರು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಇಂಥ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಸಬ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯ
ಹೀಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೋನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಏನಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗಾಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇದರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಸರ್ಜರಿ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜನ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕವರಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ್ದು ಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮಧ್ಯೆ ಲುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇ ಈಗ ಬ್ರೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ತನನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೈನಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿದೆ ಬೊಜ್ಜು ತಗ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಫಿಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇದ ಚೆಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನಿ ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರು ಹೇ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಅವನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಹೌದಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟು ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಜೊಮೆಟೊ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಯಿತು ಸಲೈನ್ ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈಗ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಚೀಕ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಲುವ
ನೀಡ್ ನಾವು ಫ್ಲಾಪ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಇರಲ್ಲ ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಫ್ಲಾಪ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಲಾಪ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಕಲೆ ಸ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕಲೆ ತೆಗೆಯೋದಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕಾಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕಾರ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗಾಯನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಪೀಪಲ್ ಕೇಳೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾರ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಎನಿ ಸರ್ಜರಿ ಎನಿ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಒಂದು ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಸ್ಕಾರ್ ಉಳಿಲೇಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಕಡೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಜೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸೂಚರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೈನಿ ಸೂಚನ ತುಂಬಾ ಸಪೂರ ಸೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಫೈನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಫೈನ್ಸ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆ ಆಗೋದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನಿಂದ ಬ್ರೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಐಬ್ರೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಇಂಥ ಬೇರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇರ್ಲೈನ್ ಇನ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂದಲಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಕಿವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಇನ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾರನ್ನು ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಸ್ಕಾರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತ ಸ್ಕಾಲೆಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಕಲೆಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಹೌದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಬರೋದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕಾರ್ ಇದ್ದ ಸ್ಕಾರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಕಾರನ್ನು ತುಂಬ ಫುಲ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕಾರ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಾರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾರ್ ಇರೋದು ನಾವು ಅದು ರಿವಿಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಕಾರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಸ್ಕಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಸ ಸ್ಕಾರ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಕಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಆಯಿತು ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೌಮ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ನು ಪೀಲ್ಸು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿಯಸ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಕಾರಿಗಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಈಗ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಗಾಯನಲ್ಲೂ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವೈಟಿಷ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಕಲರ್
ವೇರಿಯಸ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಮೈ ಮೈನರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅದೇ ಮುಂಚೆನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನಿಂದ ಏನೇನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೀಗಿರೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೋಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ರೈನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ನೋಸು ಅಂತ ಯೂಜ್ ನೋಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ದು ನೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಚೂಪ್ ನೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದಾದ್ಕೊಳ್ಳೆ ವಾವ್ ನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಡಿಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದು ಸೊ ಜನರ ವಿಷಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ರೇಷನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೋ ಶಾರ್ಪ್ ನೋಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಬಾಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಚರ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಅದೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ನಾನ್ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯಿತು ಥಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಮೂವಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ನೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕಾರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಶ್ಯೂ ಆದರೆ ಏನಾದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್
ಬರ್ಬೋದು ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಹೇ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಅದು ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆ ಇದೀಗ ನೋಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಪ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ನೋಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೇನು ಲಿಪ್ಸ್ ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಲಿಪ್ಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಸ್ ಅವ್ರ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವೇನು ಈಗ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಈಗ ಒನ್ ಸರ್ಜರಿ ಎರಡು ಎರಡು ಸರ್ಜರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅನಸ್ಟೀಷ್ಯ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅನಸ್ಟೀಷ್ಯದ್ದು ಒಂದೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗೋದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ನೋಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲಿಪ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ನಾನ್ ವೇಸಿವ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅದರ ತಾಳಿಕೆ ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಅದ್ರ ತಾಳಿಕೆ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಇಯರ್ದಿಂದ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅದು ಅಂಥದ್ದಿಂದ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅ ಮಂತ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಅನಸ್ಟಿಶ್ಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ನೋಸ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರ ನೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಆದರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾರ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಅದಿಲ್ಲ ಡೇ ಕೇರ್
ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಎರಡೂ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೈಸ್ ಬಾಡಿ ಫಿಗರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತೆಳಗಡೆಷ್ಟು ಭೋಜ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಲೈಪೋ ಸಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೊಜ್ಜನ್ನ ತಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಮಷಿನ್ನು ಲೇಸರ್ ಮಷಿನ್ನು ಸೊ ಬೇರೆ ಪವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಲೈಪೋ ಸಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ನ್ಯೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೈಪೋ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿ ಫ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇಂಥದ್ದು ಬೊಜ್ಜು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಅದು ಲೂಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಡಾಮಿನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಟಮಿಟಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ತೆಳಗಡೆ ಭಾಗದ ಏನು ಲೂಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಸಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಸ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಸಲ್ ಬರೋದೆ ಅದ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಬ್ಡಾಮಿನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತಕ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಯಿತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೌ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪೇಷಂಟಾಗಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಬೊಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಂದವನ್ನು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಚ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇದು ಲೈಪೋ ಸಕ್ಷನ್ ಇದು ಬೊಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೈಪೋ ಸಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಡೊಮಿನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಇದು ಲೈಪೋ ಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಯೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆ ಜಿಯೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡಯಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಅದು ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆಯಿತಾ ನಾವೀಗ ಅವರು ನೂರು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಅಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಬೊಜ್ಜು ಒನ್ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ದಮ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರೋ ಬೊಜ್ಜು ಏನಿದೆ ಅದು ಐದ ಬಾಯ್ ಡಯಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಅದು ಕರಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಒಂದೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ತಿನ್ನೋದು ಇದರ ಡೈಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ 
ಸೊ ಯಾವ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಹುಡುಗರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಸ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೈನಿಕ ವಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯಂಗ್ ಹುಡುಗರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಗತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಗೈನಿಕೋ ವಾಸ್ಟಿಯ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೈಪೋ ಸಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದಿದೆ ಯೂಶಲಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೀಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ ಯೂಶಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾ ಪೇ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಈ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐ ಮೀನ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ರೂಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಕಾಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಬ್ಬರು ಚಿಕನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ಜರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತರಿಸ್ತೀವಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಜ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎನಿ ಏಜ್ ಎನಿ ಏಜ್ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟಿಂದ ಕೂಡ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಶಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಆದವರು ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ವ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದು ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಲೂಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆದವರು ಈ ಸರ್ಜರೀಸಿಗಂತ ಯೂಶಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೊಟಿನಿಮ್ ಟಾ
ಸೊ ಆನ್ಕೋ ಸರ್ಜನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜನ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ತೆಗೆದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಇರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೀ ಒಳಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮ್ಯೂಕಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಚರ್ಮನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಬೋನನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೆಡಿಕಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪೆಡಿಕಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಚೆಸ್ಟಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಟಿಶ್ಯೂ ಬೇಕು ನಾ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯಿತು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತು ಮಸಲ್ ಆಯಿತು ಬೋನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವೆಸಲ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಿಲಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮೈಕ್ರೋ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆನ್ಕೋ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು ಕೂಡ ತಲೆಯಿಂದ ಟೋ ತನಕ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್ ಹಾಗೆ ಕವರೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಏರಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೀಡ್ ವಿ ಡೂ ಸರ್ಜರಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಮೇಜರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರೆ ಹೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕಿಂದ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಅಂಥದ್ದು ಡೀಪಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥ ಗಾಯನ್ನು ನಾವು